今天我们在上海周浦啊，吃个带皮羊肉，搞一顿早酒喝喝。看，这些师傅都是过来喝早酒的啊。这个现在多少钱一斤啊？一百二。一百二。啊。羊肉吧，羊肉都是一百。带皮白切羊肉。对，带皮的白切羊肉。哦，看着喝的稀烂啊！对，这个是周府特色了啊！哎，对，这就是周府特色了。漂亮，那太特别劲了啊！这是上海郊区周府，对，白切羊肉特色。来，这是多少？这八十。八十。对。咱是喝酒的师傅，大哥，他们家羊肉味道怎么样？啊，棒，棒啊！经常来吗？啊，天天来的，我这个人天天来的嘛。看你也喝了点啊，我我是喝的，喝了多少？啊，喝了大概十两多吧，十两多杯。每天都来吃羊肉，每天都来喝早酒啊？对。那一顿早酒能花多少钱呢？花多少钱没多，我们两个人七十块钱。七十块钱啊，很合算的。哦，上海人还是有钱啊，很很合算的。小猪羊肉最好。哦，最好的周府、啊，最棒，最棒啊！啊，退休工资六千多了，啊，一个月下来一千多一点。好、啊，那不算什么是吧？啊，不算什么，一个这个毛毛雨的事情啊，<笑>对吧？毛毛雨的事情啊，很好的。啊、这个羊肉吃还分部位吗？有啊。像这种腿肉就瘦一点这种肋排这里呢稍微带肥一点，肋排要好吃一点是吧？哎，肥喜欢吃肥的呢吃肋排，喜欢吃瘦的呢吃腿肉，就这样。给我来个五十块钱肋排，肋排是吧？啊，肋肋排稍微带点肥，就是好嘞。哎，大哥你好，你就是中国人啊？我啊，我不是，我大团镇的，大团人。哦，也是上海？哎，对，上海也是上海的。这五十四啊，好，五十四，嗯，然后我也是一样啊，送两片干给你。哦，羊肝送的啊，哎，对，送几片。我再要一个羊汤面，羊汤面是吧？啊，羊汤面多少钱？八块，八块啊。啊，对，好的，搞起，来了，五十四块钱的白切羊肉，来了，来了来了，好好好，哎，你们吃完了。吃完吃完吃完，老爷子给你喝一杯啊！每天都来吗？每天的，不会下雨下雪，反正每天都来。三百六十五天，对的，天天不差。对，一顿多少酒？一杯，一杯啊！一杯就吃好了呀！我今天还要带，<笑>带他们，小孩、儿子不是要吃吃羊肉面吗？我们今天喝老爷子的酒啊！不好啊,啊，可以了，可以了，可以了。来来来来，好、啊，这样啊，再倒点，来来，我给你，我给你再倒点，再加点。不不倒了啊！你你吃，我一杯就够了。酱酒啊，香的很，感谢感谢。你吃多大？上海老人悠闲的啊，对的。这个生活节奏多好。可以啊，不干活，不干活，一千十年。哦，拿多少钱呢？四千多点吧，四千多点啊，还水马马虎虎，哦，不睡高，对吧？来看看这个酒花，你看，把酒倒满，这个酒你看看啊，漂亮。这一瓶酒，三杯啊，啊，你倒了这样子，三杯不倒一点。来来来，敬前辈。来来来来来，来一个。<笑>周普的带皮羊，吃完了你啊？嗯。来来来，快吃点。不吃。我一般每天都是这样。看一下，它这个很肥啊，但是不腻，因为我们头两天在那不腻不腻啊。这个是皮膘，你知道吧？你看，嗯，皮是厚厚的。你看，哇，真的好香啊！香。香香香香。你说是吧？嗯。一定要来上海这，这是什么？这是什么？羊眼。对，我每天一个羊眼。哦，那你我喜欢吃，显得年轻啊，羊眼养颜嘛，是吧？一定来上海尝一下上海的羊肉，周浦的羊肉。周浦，嗯，很出名的啊。今天羊汤面来了。啊，我这我这这这边这边啊，我这我这。好嘞。
，要不要那个咸菜辣酱？要，咸菜辣酱。要，你把迪士尼搞搞一点来嘛，好了。再来一碗羊肉面。羊汤面。羊汤面。羊肉放进去就羊肉面。这个八块是吧？八块。反正什么面都是，浇头不大大的。嗯。它是没有肉啊，卖八块。没有肉，凉汤呀，但是清汤也是八块。是是是，就是在上海啊，八块钱的羊汤面，再来一块。你看，那你一顿最多吃多少羊肉啊？我最多就是这个，我每天都是吃。羊汤面还是咸菜辣酱。来来来，好嘞好嘞好嘞好嘞，吃的味道真好。哎，真好。好的吧？哎，你那个羊汤好吃吗？好吃。有羊血的，羊汤里面有羊血的，但是羊，羊脂，汤就是要放羊脂。来来来，但是羊血就是羊血。我碰一下，碰一下，碰一下。好嘞，谢谢。加点。可以收了吗？蕨菜。辣椒。加点，这个叫辣酱啊。哎，说是说辣酱，这是土豆。啊、哦。那东西里面还有。正好降温了啊！来一碗羊汤面啊，喝点羊肉，喝点酒。那、啊、我跟你说啊，像我们一般来说啊，现在的人哎也不行，像我们就是羊肉烧酒的，对吧？嗯。那你出来一份酒精，那么热茶啊，热茶去，一杯茶，一碗面，弄点羊肉，再来一杯酒。好，这就是。上海周浦的早酒啊！哎呀，舒服，走，里面还有一个八十六岁的老爷子，我们去看一下。哎，我再问你啊，你们那个羊是哪里的羊？嗯、就就江苏那个海门那片的。海门？哎，对对对。南通的羊？哎，对对对,对。哦，能给我再看一下吗？像他这个一头羊大概多重呢？一般呢在九十斤到一百斤呀、啊，一百斤以内反正。那你们旺季就是三伏天啊？对啊。你喝酒吗？我不喝，<笑>我不喝酒的。老酒馆的老板反而不喝酒。<笑><笑>是是是是是，我们来看一下啊。哦，这个是什么？这个是什么？这羊腰子。这么小啊？哎，对呀、啊，羊腰、羊舌头、羊蹄子。哦。啊，羊心、羊。这个呢？这羊脑、羊脑。哦。哦，来来，这周八十六岁，老爷子，您是八十六岁啊？八十五，八十五，来，我给你们又包一桌。来来来来来来，前辈前辈前辈前辈，好，谢谢啊。八十五岁，把酒倒满，今天早上我们喝绍酒。哎呀，这一大口黄酒，得劲。大哥，你每天都过来喝这个？对，每天都来。每天必须来一碗，走一个。今天我们在开封喝早酒，大姐，这是喝酒的地方吗？对呀、啊。哎呀，这都是小凉菜啊。哎、呃，凉菜。这个怎么卖呢？这两块钱一条，两块钱这鱼。鱼两块钱一条。哎，鱼不是，鱼是有六块七块。那什么两块钱？嗯、呃，这所有的素菜。素菜。哎，素菜两块。啊，这么便宜啊？嗯。小牌我们小小小一点的牌，不是不是那大的哦。就他们喝早酒都是打这个小菜啊，对。那给我来，这个是鸡血还是鸭血？鸭血。鸭血来一个。嗯。嗯，天热这个，苦瓜来一个。好，行。哎呀，开封还有喝早酒的地方、嗯。你们早上喝酒的人多吗？嗯、呃，可以，这天热天热现在就少一点，来看一下。这一碟鸭血两块钱，这没谁了啊，啊都是喝酒的。这我能拼一下吗？就这，没桌上吗？都满。来坐坐坐坐。好嘞，谢谢啊。好、啊，就这个是烧酒。啊对，我看你有点面熟啊。炒凉粉的嘛。哦哦，何大爷是炒凉粉的。<笑>来，开封小酒馆，啊，小毛鱼。好，谢谢啊。这个五块钱，我们拼就一起吃吧。我去去你那吃过你两份，那我不占便宜了吗？<笑>我来一呃一一一碗这个酒，啊，他这讲叫绍酒是吧？绍酒跟黄酒有区别吗
，绍兴酒吗？不就是黄酒吗？刚才我看他们说这个酒淡，绍，它本身就度数就低。你看一下啊，看这颜色也淡、啊。喝这养生，养生啊，还是冰的啊？嗯、必须的、啊，冰的黄酒，没体验过。每天兑两碗，<笑>快乐似神仙。是是是，昨天喝家人啊，你喝的啤酒。嗯，昨天喝人儿。每天来一碗，这一碗有多少？一斤，一斤，一碗一斤啊？对、嗯，这一斤多少钱？这一斤三块钱。三块钱。嗯、哎呀，来看一下，满满的啊！我以为它就稍微倒一点点的，它一碗一斤，冰的，烧酒。这是开封的早酒，它这菜也便宜，酒更便宜。我们尝一下，很淡啊，就很淡的绍兴黄酒。哎呀，凉啊！师傅，来师傅，敬礼。就是每天都在这喝酒啊。哎，这个才是生活啊！你看，几个小菜，我们这我跟你这算到一起啊，我们这是六块、五块、十一块，十一加六块，十七，我们两个人花了十七块钱喝早酒，这个是什么样一个体验？来，这碗敬粉丝，这一口敬粉丝啊，我来大口一点。哎呀，师傅，鸭血。小毛鱼，嗯，这个炸的大口吃，尝尝，好了，哎我这个香，香，搞小的炸酥的，嗯，来来来，我们碰一桌，还没碰一个，来，嗯，好，有缘啊，那个大口啊，大口，缘分呢，李金莲，四十。四十四了，四十四，无欲无求了，天天喝酒，爱好，爱好，确实是喜欢喝酒，爱皮的羊的啥都喝。你就是开放本地啊？不是，我河北保定。老门那有二。保定，哎，雄安，我雄安，你想雄安的你，你可以随便说的啊，有点资格、啊。<笑>哎，来来，我点啤酒，家里拆迁了吧？准备了，开始。哎呀，但是也不能无欲无求，还得碰懂事儿。还没吃饭，我现在开了两个店啊，一个摊儿，凉粉，哎，凉粉。我上次看李世民说炒凉粉是一百万里啊，虚的，真就是吗？不开玩笑，真的是那么大的，卖一千能赚多少钱？赚八万。<笑>这个生意啊，来来，我敬你，我敬你。来来，你这个炒凉粉，别的地方能不能干？还是除了开封就不能干了？可以干啊！我第一次听说，嗯、呃，卖一千赚八百的生意。开封还有个生意，就头两天网上很火的开封那个，呃，绿色的、红色的那个汽水，那个是卖一千赚九百八。这是果子露，果子露啊！果。老板娘，还有什么主食吗？主食有啊，有水饺。呃，还有什么？手擀的那个鸡蛋番茄面条，凉面条吗？凉的，凉的我不吃，就是给我下两盘水饺，我跟大哥一人一份。嗯，你们俩一人一份。啊，一人一份。五块钱够不够？五块钱一份啊？五块钱十五个。够够够，那五块钱再来一个凉面条吧，啊。一碗凉面条，一碗水饺。对，我看这个师傅吃这个鸡蛋是什么啊？鸡蛋，对的，鸡蛋。那给我也来一个。谢谢啊。真便宜哦，这个炖鸡蛋啊，嗯、我能看一下吗？啊，你看没事，我感觉跟豆老一样啊。嗯，加水软的。哦，炖鸡蛋，多少钱一份？三块。三块、嗯，你吃两碗。嗯。啊哈哈，来看一下，这都是寄存的小白酒。然后这个是凉的烧酒。之前我们经常去湖北拍早酒，都会去聊一个问题啊，就是早酒是文化还是陋习？但这个小酒馆啊，给我的感觉就是很悠闲，呃，无所谓文化还是陋习，就是中老年人过来喝个酒
，舒服一下。每个人有每个人的生活选择，对吧？啊，还是奉劝一下，有工作的、工作日的，尽量少来喝酒。哎呀，太阳太热了，早上七点多这个太阳啊，反正最终还有一个原则底线，就是开车不喝酒。咱要见面，喝了多少钱呢？是啊，十二，哎，便宜。大哥，你这边喝了多少钱？十五，十五，十四，十四。哎，酒也喝了，菜也吃了，饭也吃了。酒足饭饱，酒足饭饱。嗯，拜拜。啊，要的是那个。再来吃点菜。啊，这个劲儿。哎，哇，好大哟！这个肉比较好吃。老陈，老陈，你说。某筋儿，不匀儿，喝成断了，是不是？我听懂了，某筋，都没有劲。哦，没有劲儿，你说喝它干什么呢？哦，你你撒的这悠悠的那种感觉，是吧？开门开门，对对，老师，老师，呃，老婶儿，啊、哦哎，老婶，其实就是老师的意思，跟济南，跟济南很像，就是个尊称的师傅。你会点菜，你你一看你就是老客，这个。肉皮好吃，好吃吧？嗯，还有香呢，胃口还有香味。对，有肉香味这个肉皮绝了，这个状态好的很。两块钱，就慢生活的这种节奏，给慢下来那种感觉。我天哪！对于年轻人，然后现在客人是不多啊，刚才有几个大叔走了啊，就来的都是朋友，无所谓喝多少，吃点小菜。哇，这个太滋润了啊！来吧，待几分，再走一个，待几分，待待几分。<笑>哎呀，带进来喝，哎，肉比好吃，就是太快了，生活节奏太快了，往这儿一晃，你瞬间你就，对，就进来以后，就感觉这个时间啊就慢下来了，就每个人都很亲和，酒友跟酒友的距离比较短。太远了，你看、嗯，刚才我们聊天的时候、嗯，一屋子人都在互相聊天。对，啊，那种感觉特别亲切。然后再来盘水饺，呃，来一碗凉面条，酒也喝了，菜也吃了，饭也吃了，无外乎跟钱没有关系，还是这种感觉。你们有没有羡慕这种生活节奏？哎，太棒了！酒喝好了以后，来一碗这个凉面条，它这啊，金界放的更多。这个高温天气吃金叶降暑，大部分人应该没吃过吧？哎呀，舒服！哎呀，这个一吃就是手擀面。我感觉啊，就是人生嘛，该奋斗奋斗，有条件就是可以享受的，该享受享受。这是我的人生态度。看，我们在柬埔寨街头发现了什么？哇！烤鸭子，烤猪头，这是烤猪头啊！然后这是烤香肠吗？这盘起来像什么？像蚊香啊！像什么嘞？是吧？然后这个鸭子看，这还是小麻鸭啊！小麻鸭，小麻鸭，炭火烤的，相当有感觉啊！然后这是猪头，来，全是猪头啊！这是柬埔寨的香肠啊！之前我们在国内吃过烤猪头啊，好像是温州，它叫烤猪头排啊，广东、广西它叫猪头皮。这个是什么肉？然后这锅是卤的鸡爪，看，灵魂酱料，烧烤酱料。这个点啊，满大街都是烤这个的啊。我刚才问了。呃，一只烤鸭，烤麻鸭，这种烤啊，炭火烤的麻鸭是五美金。呃，然后这个猪头肉、香肠这些是，呃，划到四十五一斤。然后五美金鸭子就是三十五一只啊。看，今天我们带了一瓶华人超市买的酒啊，孔府家酒。以前九几年啊，有个广告很出名啊，孔府家酒。让人想家，我确实想家了啊！哇，这个香肠烤的真的是带劲啊！哎，别说啊，盘起来还真像什么啊
来来来，刚才有个夹子的，他是自己要什么就夹什么啊，就是哦抹酱，可以啊可以啊，然后这还有米饭啊，来，有人知道这是啥吗？这是哪块的肉？这是。二师兄啊，然后烤出来是四十五一斤，然后一公斤是九十块钱啊。我们搞点啊，自己拿，自己拿，是不是自己拿？哎，熏的啊，这个拿一串。这个猪头皮拿一半，然后鸭子给我一个大个，鸭子，看，香的很啊！一会儿是称重啊，来看看那边调料啊，这个是配的月桂叶，然后这个是酱料。酱料在这里头，东南亚很多酱料啊，主打一个稀里糊涂啊。这个是淋在上面的小柠檬，尝一下。哇，烤麻鸭，烤的相当漂亮啊。这个是。猪头肉、香肠，大姐特别爱笑啊！这么多加起来，人民币是八十块。来，在柬埔寨，把酒倒满，有白酒在啊，就百毒不侵了啊。找了一个这么大的杯子啊，喝白酒不能把人喝死嘛。不、哦，我们少倒点啊，我就上上口了啊。哎呀，哎，真的没想到人还能买到山东的酒啊。哎呀，这是烤鸭，这是烤猪头肉、烤香肠，先来个烤香肠。挺辣口的啊！哦，美女啊！哎，集中注意力，集中注意力啊！美女，美食，哈哈哈。这个蘸料啊，不如老干妈啊！有老干妈，还怕啥？是不是？都是在华人超市买的啊！来啦，这个得劲啊！猪头肉。蘸一下老干妈啊！哇塞，来，兄弟们，碰一个，上上口啊！这要干了，这要倒满干了，那不行啊！同府加酒，让人想家。这是鸭子啊，我是。没想到啊，东南亚吃鸭子也相当的凶啊！一排路上全是卖烤鸭、烤乳猪这种烤肉的啊。嗯，再看看美女吧，哈哈哈，柬埔寨小美女啊。这一趟你们有没有发现瘦了点？确实瘦了啊，主要是在这边。出汗有点太多了啊！黄瓜啊，跟国内是一样的啊。我们就搞了三样啊，尝一下，主要是尝一下柬埔寨街边的味道啊。来，敬美女一杯，敬兄弟们一杯，换一个，干杯！我太难了，我太难了。来
啦！烤猪出炉，哦，这个画面谁能受得了？漂亮，这个全是油啊！漂亮，天刚蒙蒙亮啊！今天我们在济南章丘，带你们看一下烤猪，烤这么大的猪的制作啊！师傅刚过来上班，哇，济南的冬天好冷啊！师傅刚来啊，刚来，哦，就每天早上这个点开始腌料。嗯，老板来了，老板来了。嗯，我们从腌制到烤制，带你们完整的了解一下章丘烤猪。你们那个村上有多少家烤这个猪啊？二十多家吧，全部都姓黄啊。我现在也有不姓黄的烤，哦，黄家烤肉，哦，黄家烤肉，嗯，一个村上二十多家烤猪，现在是六点四十，嗯，大猪啊，要把这几扇排骨给卸下来。你们那个祖上跟广东还有关系啊？不知道这，因为这个烤大猪我在湛江见过啊，北方可能就仅此的一家啊。嗯，有知道章丘烤猪历史的啊，可以在评论区给我们普及一下它的来源。最重要的一步来了，烤猪腌制。像这一只猪烤完还剩多少斤呢？剩一百斤左右。你们卖多少钱一斤啊？五十五。哦，那一只猪要卖到六千块钱啊？嗯，不要到六千。这个就是每一家配方都不一样啊。嗯，不一样。秘方、啊。秘方。北方独此一家烤大猪啊！哇，这样腌绝对入味。这是高温炉，炉子温度高，炉子温度高。嗯，它材料量都烤的，烤的里面。你们家还是山东省非遗哈？对，省级非遗，济南老字号。这个料下的，走，上吊车。我们吊车的时候，我们两人一包，一个抓包中间，一个抓顶。哦，白一个。体力活，体力活。那你们高峰期一天最多能烤过多少猪啊？一天烤二十来头。二十来头啊。嗯。一会儿三只猪啊，通过这个吊机到上面的炉窑烤制。烧火了啊！烧火了。四五百度，四五百度啊！我们是先把这个炉壁烧红了，不见明火了，再进大炉子烤。哦
这个炉子啊，烤什么都可以。我感觉啊，可以烤个大象，烤个骆驼。烤骆驼。<笑>我们烤的最大的猪六百七十斤。哦、啊，最大的猪六百七十斤。嗯，给别人加工。什么时候新疆搞个骆驼过来烤烤？骆驼比这大吗？哇，这个火上来了，太带劲了啊！祝所有朋友们啊，二零二三年红红火火！哇！这个啊，不用吊车就太费力了。哇，太震撼了，太震撼了！这个要烤多久啊？这个画面，谁能受得了？漂亮，这个全是油啊！这个刚出炉的大猪太诱人了。来，烧肉，第一道。哇，太香太香了啊！哇，漂亮！烧肉，第一道。烤好以后的大猪。运到前面的门店，来了。这一头猪啊，能卖六千块，确实得劲啊！兄弟们，烤肉要趁热吃，章丘大葱，章丘烤大猪啊，这么一碟啊，是五十五的啊，有猪肝，有这个猪肉。嗯，这个皮还是很脆的啊，就有点烤五花肉那种感觉啊，嘎嘣脆，有点咸啊。这个是一个菜啊，夹烧饼，北方口味还是重啊。哇，这是刚打好的火烧啊。哇，这个就不咸了啊，过瘾过瘾。尝一下，章丘大葱。啊，山东人还是猛啊，大口吃肉，大口吃葱啊。都说章丘的葱是甜辣啊，感觉有点辣啊。啊，顶头老子应该是季节不对啊，之前吃过一次章丘的葱，还是甜丝丝的啊，不吹不黑啊，要尊重事实。章丘的葱是全国第一。啊，葱辣葱辣，这个是烧肉豆腐汤啊。再来一块，它这个不会蘸料啊。嗯，肥的更香。一口肉，一口葱，虽然这个葱有点辣。你们啊，来济南，或者来章丘啊，来章丘不一定买铁锅，但是一定来这个村上尝尝皇家卤肉，得劲，得劲的很。听一下这个声音，又来一只。这个声音啊，太治愈了。兄弟们。
今天我们在湛江麻张志满啊，吃一个湛江烧猪啊。师傅正在分割啊，这个猪要相对小一些。狼坑开始生火，哇、哦，师傅烧这个竹筒啊，这个环境是真的好。下面种的是什么？呃，番薯。番薯啊，番薯叶。一个坑可以烤六个半年的猪啊，全部都是烧这种，看，竹筒。嚯嚯，来这啊，看看，一定要注意安全，一定要注意安全啊！这个我们在很多地方看过啊。生火了。非专业人士，请勿模仿。一会儿里头能烧红是吧？把它烧变白了。变白啊！啊。就是这样的一个，我去腌制。哦，这个火起来了啊！除了烤猪，还可以烤鸡，是吧？啊，烤鸡，我们这里就是烤鸡、烤猪，其他也不烤。万物皆可烤。小猪去完淋巴分割以后啊，开始下一步的腌制。哇，这个腌料香的很。主要在于这个腌料哈、啊。对，也是这个腌料。他们这儿啊，一般是烤这种半年的猪。之前我们在海南基本上都是乳猪。嗯、抹料均匀，然后下炉烤制。这个鸡一晃也烤吗？烤。烧鸡多少钱一只啊？八八十。八十。这种笼装啊，环境才是真的好。看看看看看，看，这是狮驼鹅啊。这个鹅起码也得有十多斤重啊，我估计想烤也能烤。哦哦哦哦哦哦哦哦！哦，被鹅追了，哦，我这辈子啊最怕被鹅追了，跟我们之前看的都不太一样啊。烤两次，现在先下去把皮定型，然后拉出来，然后过两个小时以后再烤。哎，第一次烤那温度不能太高，把那皮烤拉了。第二次就不行了，烤不漂亮了。湛江的标配原汁好。第一遍烤制，起锅。烤完以后，把鸡下去，鸡是一遍成型是吧？不是，不是，也是两遍。哦，也是两遍啊。把那个水分烤干了。这个芋头也是你们这特色啊？对，这是方沙芋头。这个怎么吃嘞？这个，这个不用搞味的，就是炸起来，我们用那个糖，白糖弄。哦，一会儿一搞一份。嗯，好，再看一次。哇，非常期待出炉啊！再吃点水。十点四十五烤，烤一个小时。对。兄弟们，有点抱歉啊，我们这一炉出锅啊，大意了，没拍到。看湛江烧猪，五十一斤。这个大概是八分之一只猪啊，两斤重，一百块钱啊！来，先撕一块这个皮，感受一下。嗯，快，嘎嘣脆啊！这个皮真的是嘎嘣脆啊！然后还送了一个这个猪杂汤啊！哇、哦，全是新鲜的啊！
特别喜欢广东这些农庄啊，做出名气的农庄啊，它这些食材啊，你看后面那个鹅，但凡他老板娘卖，我就把它给烤了啊，喝口汤，哇、哦，我最喜欢吃这个皮了啊，看带点肥的啊，嗯。这个更酥脆哦，哎呀，不好意思，不好意思，加点那个白糖啊、嗯，这个烤猪蘸白糖绝绝子啊，肥而不腻，嗯，爆了坑。我们之前都是吃烤乳猪，今天吃一个，也不算大猪啊，中不溜的猪啊，半年，烤之前是二十斤左右，哇，隔着屏幕有没有闻到香味啊？这个是他们家的芋头做的啊，看这都是芋头，哦。哦，这个乖乖，来了一定要点啊，一定要点，好吃好吃，这个真的好吃啊！一边吃一边甩头，真的好吃。哦，这是我们要的烤鸡，直接放在汤上面吧啊！哦，这个烤鸡看着更漂亮啊！来个腿，这是八十一只啊，蘸一下，烤猪。配烤鸡啊，哈哈，有没有被馋到？哦，汁水还很足的啊，皮脆，汁水足。花钩了。<笑>哦，抹料之前还要改刀是吧？哎，对，改一下花刀，让它，让我们的腌料更入味。这是你们家老宅子是吧？啊，对，是我们家的老宅子，是我父亲给我盖的。哦，这个腌料还有点绿绿的啊。对我们加了一些生菜里面，其中啊，里面最特别的就是一个花椒叶，就是烤全羊料子里面又改进了啊。哎，对，啊，吃起来特别香，清口。这一只猪生了多少天啊？生了在十二斤。烤熟嘞，烤熟在八斤左右。这里面卖多少钱一斤啊？卖三百六，八到四十几块钱一斤。四十五一斤啊？四十五一斤。那这个价格可以啊？嗯，在农村做你就得便宜一点，吃让他们吃的实惠一点。嗯，在海南那边，在海南那边都要卖到一两百。对我们之前在东方吃过二十斤的烤乳猪，是卖到二百三一斤，在海口吃的是大一点啊。八十一斤，在临高，我、哦、这记性还是可以的啊。在临高是一百零八一斤，都是熟的啊。完了以后，它这腌完还要去抹皮水，这是让它更酥脆是吧？对，更酥更酥。了。一个五香粉，还有一个经典蘸料，其实就是最简单的啊，蘸白糖，超好吃啊。先来块皮子，晶莹剔透的啊。我还是热衷于蘸这个白糖啊，白糖烤乳猪，我觉得是绝配啊。可能有些人不理解，但是吃过一次以后啊，你就真的啊难以忘怀啊。金黄色的这个脆皮蘸白糖，嗯，听这个声音，是不是很治愈啊？是不是很馋啊？我还没完美，再来一块啊！他们家啊，就是在农村啊，一个作坊啊，是不可以糖水的啊。我们在济南又找了一个农家乐啊，嗯，还没倒，还没倒，看一下，林岗吃的豆干是擀出来的啊，它这个是炸出来的啊。就是叫白昌，然后这个小屋子烧韭菜苔，哪个地方的美食
我们去了全国很多地方啊，就这种，就是一方水土养一方人，进城花所给进城人，是确实是这样啊，一方水土吃一方美食啊，我就喜欢这种鱼卤子泡饭，完美。大家好，我是麦总，今天我在福山啊，城麦福山。福山是个好地方啊，这里有福城，还有远近闻名的福山咖啡。这会儿我们去吃一家林高人在福山做的烤乳猪，带你去看一下烤乳猪整个的制作流程啊。乳猪开烤，哦，刚才那个是你父亲，啊，那是我父亲。帅哥。就整个海南岛所有城市的烤乳猪，你觉得哪个地方最强？肯定是我们临高了啦，临高烤乳猪。刚才你父亲讲四根就是东方的，说要小一点是吧？嗯，东方把手那边少一点，哎，小，小，粗小，嗯，在两斤、两斤三斤这样子。你吃过东方烤乳猪吗？吃过。跟这个你们的烤乳猪比怎么样？得了不好吃，因为太太小了。就像我们那样二十多斤的就好一点了，可能是地方人口味问题是吧？对对，很多人给我推荐东方烤乳猪。嗯，今天我们看的这个是林高烤乳猪啊，这个具体要烤多久嘞？四十分钟到五十分钟。这里面猪继续在烤啊，我们在门口的吊床上躺躺。哎呀！这个小日子舒服的，看着鹅，鹅下蛋了，鹅下蛋了啊！哎呀，好想搞一只鹅吃吃啊！真的太喜欢海南那个生活了。嗯、先来看一下啊，嗯，烤猪颜色已经变了嘛？嗯，它慢慢来，慢慢来。哦，冒了好多油啊！嗯，这是花生油，花生油啊，啊这么少啊？对，<笑>你这个发明这个小工具比较好。嗯，我在海口看，他都是把猪拿下来，啊、那个没有你这个方面，对，这个值得推广。嗯，这个就是慢慢摇比较累哈。对啊，要是有机器就好了。嗯。油亮啊，漂亮！这是黑猪啊，嗯，黑猪，本地黑猪我们是一边看烤乳猪，一边看它后面这个风景。这个是甘蔗啊，它这应该是甘蔗林啊，还是种甘蔗的地方？来看一下，这真的是太美了啊！是被风刮倒的甘蔗。海南真的是太美了啊！海南，海南啊，我这个前鼻音跟后鼻音是不分的啊。唯一的缺点啊，海南就是这个小虫子特别多啊。这边风景有多美，它这个小虫子咬人就有多疼。这个蚂蚁啊，我这个被咬得疼死了。我们再去看一下烤乳猪，应该快好了。你们那边小蚂蚁特别毒是吧？哎，咬得浑身疼死了！咬上来会很痒的。哎，我们在外面就闻到香味了，快好了吗？快好了。哎呀，看一下，棕红色啊，这个颜色啊，漂亮，看着就脆啊
你看啊，这上面次次冒油这个小孔，就刚才扎的。阵阵飘香。哎呀虽然是中午啊，你看，这个车也停得满满的，生意还是非常好的。中午要烤三头小乳猪，我们点了一份烤乳猪，一斤啊，然后还有一斤白切鹅，这一斤好像挺多的啊。三菜一汤啊，这个是冬瓜。这个我们那边叫文蛤啊，三菜一汤啊。今天我们简简单单，我又搞了点白糖啊。你们猜这个是干嘛用的？卖个关子，先尝尝他们这个烤乳猪啊。皮看着脆不脆？最好吃的就是这东西啊。喂，嘎嘣脆，确实是香啊。其实买烤乳猪，如果有选择的话，我全买皮，太好吃了啊！再尝一块，动手了，还是吃皮啊？这个肉啊，上面还是有点油脂的啊，但吃起来这个油全部被烤的脱掉了啊！蘸料啊，我来点，我来点。这个是，这个是蘸烤猪的啊，来点啊。然后这个是酱油，是蘸鹅的是吧？酱油，这个酱油，这个辣椒顺德那里啊。来，我来蘸点，弄点酱油。嗯。我们点了一个白切鹅。好，不用了，不用了，好。不用了，不用了，端走吧。哎。哎，我来再来蘸蘸，用这个烤乳猪啊，蘸点这个他们配的这个蘸料啊。配完以后啊，蘸完以后啊，特别爽口，是不是叫什么冰花酸梅酱啊？甜甜的啊，它就是蘸烧腊那个酱啊。来尝尝他们海南的鹅啊，嗯，白切的啊，蘸酱油。它也是老鹅啊，鹅肉很韧。刚才你们看到我打了白糖是吧？啊，这两天在评论区，很多人跟我讲，烤乳猪蘸白糖是最顶级的吃法。我们还没试啊，我来试试，挑一块，挑一块肥一点的啊，我来蘸白糖吃吃，多蘸点啊。哇！打开了一扇门啊，真的，太好吃了，太好吃了！我再来一块。中国人不骗中国人，实名制推荐，烤乳猪以后要蘸糖，太棒了，不顾吃相了啊！非常的哇塞！夜宵来吃温州敲馄饨，师傅给我来一份。嗯，好的。这是温州最神秘的组织啊。嗯，好的。哦，就是骑着车到处敲啊。多少钱一份啊？十二。十二啊。
convenient. This is what? Oh, Lao Jiu. Its water is brought from the Bao Wang Hu. Finally, we have a small bowl of red wine. Very beautiful. Now, there are so many bowls of wine in the fridge. 师傅，你这个敲红洞干了多少年？二十几年。二十几年啊！一份十二。嗯。非常营地啊，这是一个小区里头。烫生肉。啊，能加鸡蛋吗？可以。给我加个鸡蛋。鸡蛋在上面，这个不会掉啊，掉不了。哦，配料就放在这儿，榨菜、紫菜、虾皮。这个正儿八经叫做“人间烟火气，最富凡人心”。这是酒啊，漂亮。还有个鸡蛋啊，还没熟。这个棍我能拿看一下吗，师傅？这个敲敲敲敲竹杠的棍。就玩下来，呵呵，谢谢谢谢谢，我能敲一下吧？好，谢谢。呵呵有感觉的啊。以前就是敲这个，人家就知道卖馄饨来了是吧？敲这个，馄饨摊，馄饨就来了。好，谢谢啊。晚上几点出来？九点。九点到几点呢？三四点。三四点啊。这个好，我先，我先鸡蛋，还有鸡蛋。鸡蛋老着弄的，弄一点。好嘞，来来来来，现在是晚上九点半。这碗小红豆，看着皮好薄啊。哇，鲜鲜鲜。你看，刚出来，生意好得很。师傅一直在接电话，都是老主顾。他这个鲜啊，一个是这个紫菜，一个就是这个肉末，生汤那个肉末，哇、哦，舒服。皮是真的薄，这个如果天再冷一点啊，来上这一碗，哎呀，得劲。其实我六月份来过一次温州，然后敲红灯全部都因为某些原因都没有开啊，终于吃上了。最早，妈又来温州了，又来温州了。啊，对对对，六月份来的，最早卖多少钱一碗？师傅，一块一块五卖起。一块五卖起啊。二十八年了，二十八年卖到十二，好，这个换了几个了？啊，这个换了几个了？这个好几个了，一一年要两个，一年要两个哈，是是是是，好，这个就是温州深夜的敲红的，特别有感觉。师傅，现在这个白酒怎么卖？还是五毛钱一提的。来看一下啊，嗯，这个还是武汉最便宜的白酒啊
对，必须是最便宜的，没有第二家。哦，这一杯就是一块钱，一块钱，一块钱。这个还是纯粮酒啊？纯粮子酒，嗯，纯粮酒，一杯一块，这是武汉啊。嗯、然后这边还用这种叫食堂的菜票啊。嗯，这是菜票啊。大家好，我是麦总。今天我们早上啊，在大武汉来吃牛骨头早酒，早酒一元一杯。牛骨头现在怎么卖？牛骨头小碗的十七，大碗的二十二。十七给我们搞个两个，两个的啊。然后这个散白酒，我就，哎呀，闻的好香啊！散白酒给我们搞个两杯，好、哦，两杯就是这个四提是吧？对、嗯，一块钱一杯。好、嗯，先给我们打酒。好嘞、嗯。这个一天能卖多少斤白酒？这个两罐子了。两罐子了啊。嗯这是一杯啊，一杯。嗯。这个提子也不少年了啊。这个这个有点历史了。这个泡泡水都有酒味道了。嗯。好嘞，两杯白酒，给我菜票。嗯。这个就是以前食堂用的哈。菜票对。啊。凭这个菜票去领骨头。嗯、啊，对对对。白酒先打好。哎呀，先打好。师傅还喝点？喝了。喝了。这是武汉的特色啊，这种小推车啊。大武汉过早。这是毛铺。嗯。一天喝多少？半斤。我一瓶一瓶。一瓶啊。早上喝一瓶。哎，早上喝半斤，回来再喝个六两。早上就是二两，中午半斤，对，晚上三四两，一天一斤酒。斤八九，哎。哦。每天斤八九，我也是一点儿过早啊，每天过早。每天来喝。每天喝，我老板人。哦，今年可有六十啊？七十多了。七十多了，看不出来。七十二。不喝了都，不能喝多哈。喝完回家睡觉。我俺，俺做事啊。还做事啊？我俺做事，赚赚钱呢。买好了餐票，拿着这个小票啊，去领，就跟大学食堂一样，挺有感觉的啊。现在是早上七点不到，人还没上啊。这是吃牛骨头、吃笋、吃面的地方。他这个厨房你看啊，就在一个过道里头。来看一下，这是牛肝，这是牛腰，这个是，这个是什么？猪肉。猪肉啊。这个我没讲错吧？这个是牛肝吧？没讲错。啊、呃，生烫啊！看一下我这个，是两个牛骨头，一个三拼啊。先给吃完骨头。吃完骨头啊。一个汤。啊，两个粉。来看一下啊，你们这很新鲜啊。嗯，我们自己做的粉，都是自己做的粉。对，手工的。你后面两个小碗的骨头。对，小碗的骨头。来看一下，十七，这骨头也是新鲜的啊。是的，骨头是刚刚捞出来的。十七在武汉贵吗？<笑>你们不好讲是吧？嗯。十七，你看啊，辣椒啊，要。来一个大份啊，一大碗，大碗哦，小碗的哦。嗯，加糖。来，两个小碗的噻，我前头一个一碗还没多。我不是两个小碗的啊。还是拿的，牛骨头的。我是两个宽粉啊，还有粉吗？两个素粉。两个素粉，都像宽粉。呃，你们武汉人怎么吃？是牛腰片啊，腰子牛肉，肉，牛肝，这一份三十五。武汉吃的要不要辣椒？素的不要辣椒吧？武汉口味重啊。来。好嘞，我是江苏的啊。江苏的。嗯
这是我的，细缝也是我的。是的，哎，加宽，稍微等一下。一个宽，一个细。两位要辣椒吗？这样往下辣椒吗？辣椒要不要？要。这牛骨头还要加辣椒吗？不加了。你还要吗？不要了，就这样是吧？呃，我打了汤啊。啊、哦，好，有汤啊。好嘞。这个汤要完了吗？啊、哦，都是排队的啊。小板凳，喝早酒，啃牛骨头。这个是我们今天早上过早的配置，牛骨头小份十七，然后这个比较贵啊，这个是三个生烫，三十五，白酒，一块钱。摘下口罩，开路。我有一户鸡蛋，火鸡蛋了啊。看这肉挺好。哎呀，给你来大碗的，我看你吃肉比我吃肉。这个是给多的啊。哎呀，那我不客气了啊。这酒一块钱九十克，你尝一口来，来，我们味道是酒味道，来干一个，干一个，我们自己先喝，没没多大劲儿，酒味非常淡，一块钱能有什么好酒？是吧？对，还有喝成茅台的感觉，<笑>吃一下这个生烫啊，它这个再再不吃可能就老了。哎，对呀、啊，我我也尝了。牛肝好吃，好吃啊！午饭早上吃什么？吃豆皮，吃热干面是吧？豆皮热干面。那这种吃粉常见吗？普遍，牛肉粉、牛肉面也是非常盛行的。这家没看到师傅喝酒啊，就是旁边一个师傅喝酒。前两天喝酒很多，他们早是吧？来的早。早。有一帮师傅喝完了，敬前辈。好，酒，你也是酒精考验的，一天两斤酒。我一点不带，还三十块钱，三十块钱。你是老武汉，乡里人呐。乡里人啊。孝感。孝感啊，现在没有什么乡里人。都是乡里人。外地的，生活都好。对，外地的。你是老武汉。哎。啊。现在老武汉的人。行，那武汉没有钱。<笑>武汉有钱是吧？武汉没有钱，老武汉没钱。老武汉没有钱，怎么可能？武汉这么大城市，<笑>有的有钱，有的没有钱啊。啊，老武汉跟老南京很像，嗯，是吧？都是有文化，有特别强文化底蕴的底蕴的地方。对的。我们今天就少点喝了啊！哎，加建立喝早酒，喝懵逼了，上了，不上了。嗯，我们就小酌一下。那天我问了很多人啊，到底是陋习还是文化？就是，呃，文化也算，陋习也算。你觉得？我觉得啊，我自己总结了一下，我觉得上了年纪的。没什么事的，有超过六十的退休的不干活的，这个叫也不能说文化吧，这个叫一个消遣快乐。像你一些年轻人啊，你一大早就喝早酒，一蒙蒙一天，一天不能开车，一天迷迷糊糊的，这个就是陋习。我们尊重这种以前叫什么码头文化是吧？对。但是现在好像已经变味了。以前是码头文化，人家说渔民说卖鱼。第二天早上结束了以后，说那个江汉平原这边湿气重，喝点酒解解乏，回去睡觉。包括码头工人卸了一天货，江边湿气重，然后我回去睡觉，喝点酒回去睡觉。现在这帮人倒好，睡睡完觉去喝早酒。啊，码码头文化变成了懒汉文化，懒汉反过来了啊，懒汉文化。是是是。是文化还是陋习？我们反正评论区见，评论区见，<笑>要包容，要讨论。